套用托尔斯泰在《安娜·卡列琳娜》中的那句话：“幸福的故事都是相似的，不幸的故事各自有各自的不幸。”一九九一年，俄罗斯联邦建立，随之而来的短暂混乱岁月里，很多人利用物资匮乏的困境投机倒把，迅速致富，其中不乏来自中国的商人。正好。赶上这年头的俄罗斯物资奇缺，倒什么什么赚钱，你就是带一片尿戒子过去，也保准能卖个好价钱。这下大家都往俄罗斯跑，而去莫斯科最常用的方式，就是乘坐这趟 K 三国际列车。淘金的冒险换来了财富和欲望，还有随之滋生的罪恶。你别忘了，啊，我们老头人冲着大道了，你们俩多关照。啊，金杰利，拿回去。来，来，往前走一步，保重啊。小雨的太慢了，怎么还不把李哥给放出来？这毕竟是警察局，再说都说好了，没什么好担心的。在这儿签名。来。此时的我身处仓库之中，三哥回来了。四周都是穷凶极恶之徒，他们正是我在寻找的人。这是我第一次和他们如此近距离接触。多个朋友多条路
，少无音响，少堵墙，您说是这道理不是？知道你是什么人？当然知道我是什么人啊！我跟你们都一样啊，导爷啊！导爷，说白了就是二道贩子。导爷的特点是什么赚钱倒什么。一九九三年五月，劫获中国籍劫匪利用中国乘警在蒙古边境下车，车上治安空虚的机会，在 K 三列车上大肆抢劫，目标主要是车上的中国商人，制造了震惊世界的中俄列车大劫案。我和我的战友们奉命，以中国商人的身份做掩护，前往俄罗斯，展开秘密调查。老郑，郑爱民。二十年的老警察，康治国的年纪只有他的一半，他们俩是完全不同时代的人。康治国没架子，在北京所有的商场酒店都能找出熟人，而老郑还是老一代的严肃总裁。我看刘最近瘦了呢。真的吗？哎呀，可能是太忙了。瘦点挺好看。真的。真的呗。哎，刘，打听个事儿，这人见过吗？好像来过。但是没在我的柜台上买过东西，我去给你问问吧。那受累啊？客气。哎，我说，谁都熟呢。说服。姚凯，是刑警队的神枪手，加拳击教练。再来一个。孔杰，曾在俄罗斯留学，精通俄文。他比我们都更了解俄罗斯。其实，相比于警察，他更像个刚毕业的大学生。那个停跟英文的是一样的。Stop。谢谢。把 C 吧。这，全来一遍，我们哪儿记得住啊？第一个能说呀。来，老板，唱。听懂的。还有我，我是来自北京铁路公安局的警察陈尔立。前往莫斯科侦办几天前发生在中俄铁路列车上的特大抢劫案，在这个行动组里，我是组长。到达莫斯科后，我们的第一个落脚点是四海旅馆，那里是中国商人主要的聚集地，可以找到直接的案件受害人。哟。哥们儿，哎，陈尔立，周大哥吧？哎，你好，你好，你好，辛苦辛苦啊，辛苦，谢谢谢谢谢谢。祖国来的都是亲人呐、啊。哎，呃，我听你电话里说怎么着，哥几个是头一次来俄罗斯？是是是，都头一回来，第一回，发财啊，多挣刀了。谢谢谢谢，多谢，见您吉言了。哎，尔立啊，这么个事儿哦，你看这个四海旅馆呢，住的都是咱中国商人，而且房间都是长包的啊。呃，我刚看了一眼，本来说给你留一间，后来这个人实在太多了。对不住啊，你们再找找别的地儿。这怎么话说的？咱们不都是说好了的吗？是是是，说好了。周大哥，你你听我说，你看我们这初来乍到的，人生地不熟，这地儿这么乱，你让我们出去找去，我们也害怕呀。周大哥，您帮帮忙。对，所以我们还是想最好能跟咱们中国人住一块儿。中国人总不能害中国人吧？对，是吧？对。你看，您来时间长，对吧？这个道上深，这人脉广的，你帮我想想办法，行不行？哎呦，啊，哎，谢谢谢谢谢谢谢谢啊，谢谢谢谢。这怎么话说的？呃，这样啊，我有个主意啊，咱们这儿有个女导爷徐春梅，前段时间出事儿了，到现在还跟医院躺着呢，一时半会儿出不来。这样，我带你们去找她，她要是愿意把自个儿的房间租给你们，这事儿不就解决了吗？那麻烦您了。哎，没事没事。哎，啊，出什么事儿了？国力上的事儿啊，你不知道？哦，好像听说过一点啊。嗨，别提了，医药费还我给垫的呢。嘿，仗义啊！这样吧，我带你们先找个地儿歇着。行，然后咱们再说。好啊，好，来来来来，来，欢迎啊，杜馆长。哎，凯哥，凯哥，哎，自己啊，自己啊，二楼，二楼，谢谢。谢谢谢谢莫斯科拥有世界上最发达和复杂的地铁网络，而除了出租车之外，很多私家车也是招手即停。价钱还可以商量。哎，二
可以，再往前开就能路过红场了啊。Clean, clean。哎，大李哥，这都说现在俄罗斯挺乱的，我看跟我上学那会儿也差不多，还行啊。要不说现在你们在这儿都是厨呢，表面现象，慢慢你就知道了。你们晚上没事的话，最好跟屋待着，别到处乱跑。哎，那咱中国人是不是被抢的挺多的？他俄罗斯警察现在都不管了。那帮大爷，他们想管也管不过来呀。大梅子，大梅子，现在哥，哎，你来了，哎，哎，来来来，慢点慢点来，啊，哎，怎么样？哦，介绍一下，这位就是许春梅，第二位是北京来的导爷，这是陈尔义，啊，这位是那谁？啊，你好，我叫孔杰，啊，孔杰，我们啊是有点事儿想麻烦你，看你能不能给我们帮点忙。他们呢？想租你在四海旅馆的房间，反正你那房现在空着也空着，是吧？租给他们，你还能收回点房租。对，大姐，你看行不行啊？这个价钱咱们好商量啊，我们可以多给点。行啊。哎，你看，你们呢？赶紧签个合同，然后把钱一付，这事儿就算齐活了啊！得嘞，太感谢了啊！哎呦，我看你这个伤的不轻啊！我听说怎么着是。火车上出事了，确实有点费。你看咱们这出门做买卖的，凡事都得加点小心。是，你看我今儿来看你，也没带礼物，真是怪不好意思的。咱们这样，那个待会儿啊，我们出去找个饭馆，我们打包点好吃的。呃，我请客，然后咱们边吃边聊，好不好？哎，在这儿，红姐，哎，你待会儿你跟周大哥去一趟呗，好不好？行，周大哥这儿熟。哎呀，行。我带他去一趟啊，拉了拉，没事。哦，你说，哎，周大哥这人还挺仗义。是，这样我还能还他点医药费。哎，火车上到底是怎么回事啊？你们这是干什么？如果我说我是警察，你信吗？警察？警察不应该去警察局吗？警局那已经有人被抓了。徐春梅说的没错。俄罗斯警察确实在火车上抓了不少人，其中有的就是劫匪，但是没有中国商人愿意出面指认他们。劫匪混在被误抓的商贩中间，等着蒙混过关。根据俄罗斯法律，没有受害人指认就无法定罪。我们和俄罗斯没有引渡协议，中国警察也不能参与调查。要不了多久，劫匪就会被同伙保释出去。所以，我们需要受害人提供情况，寻找突破口。大姐，我能理解你，谁要是碰上这种事儿，谁都不愿多说。但是你要不说呢，就等于放走了这些抢劫你的人，你这打也白挨了，钱也没地儿要去。你想想。在这种情况下，谁能帮你啊？你真的是警察？你还是不相信我是吧？我这儿也没带着证件，也没法给你看。那天晚上。
来抢劫！叫谁呀？全拿出来！走！快速度！快走！老人。这是那天晚上来的第一波人。好像来来回回又来了两三次了，所有的东西都被翻个底儿朝天。我一开始藏在身上的钱没事儿，但是后来又来了一波。最后都被抢完了，所以你说他们不是一伙人，对吧？对。但是他们互相之间都认识。没错。那他们之间都怎么称呼啊？你能不能记得他们谁的一个名字或者之类的？他们好像叫的都不是真名，好像。叫的都是那种外号，但是砍我的那个人我记得特别清楚，好像有人叫他老葛。哥，快来帮忙！喊什么喊什么呀？人忙着呢。哎呀，妹妹自己在呢。哎呀，没事啊。别怕啊！坐坐坐坐，不是坐呀，啊，坐坐坐，拿来吧。我真没钱了，昨天都被抢光了，真没钱了。东北，哈哈，是不是啊？妹妹是不是东北的？啊，跟哥在这扯呢，啊，这有没有钱？是不是啊？来，让哥哥搜搜啊！哎，哎呀，哎呀，这鼓鼓囊囊啥？啊，这是啥？来，我摸摸来。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，行，这还是匹野马。拿着，赶紧藏起来，赶紧藏起来！我让你没事，我让你没事，我让你没事，我让你没，我让你没事。孙子，呸！老狗。还能不能记得这个老葛他长什么样？有点秃，谢美打眼的。四十岁左右，北京口音。对。你说的这个人，我可能认识。可惜吧 ，Frost， 这都能打着。警察办案还分在哪儿吗？喂，张局，我是尔力，有个情况，我从一个受害人这儿了解到一个线索，有一个劫匪啊，很可能是我之前抓过的一管头，绰号叫老葛。真名叫吴宝顺，二
，而且他现在很有可能就在北京。为什么呀？因为他是独子，家里边有老母亲，还有个孩子，所以我估摸着他应该不会一直在俄罗斯待着，很可能已经潜逃回国了。不管怎么样，先查一下吧。行，我来安排。宋林，哎，段觉，您叫我。你跟北京联系一下，抓一个叫吴宝顺的。是。吴宝顺在家吗？吴宝顺，有人找你。段局，这小子以前呢是借钱进局子，混油了，成滚刀肉了。你问他什么吧，他给你打岔，让你没法下口。不过我们查到他五月份呢去了趟俄罗斯，可是你问他干嘛去了，他说跟朋友玩去了，其他一概不交代。段局，要不然我跟那个吴宝顺聊聊，啊，我之前没少跟他打交道，而且还帮过他家里。那也算是老熟人了。行。哎，谁呀？喂，听说我是谁了吗？哟，是是是是陈队啊。老葛，抓你，就是因为知道你犯了什么事儿。你这么耗着也没意思啊。怎么着？要不然我过去看看你。跟你聊聊，不是，别别别啊！不是，陈队，你你真不用。再说，我跟你几个哥们儿聊的都特别的好，是吧？<笑>我麻不麻烦，那不还是得看你啊啊！你好好说啊，要不然他们一会儿又该叫我了。是，那事儿吧，我就是一跟班儿。再说，您知道我那胆儿，我可什么事儿都没犯啊。哎，你这话算是说到点子上了。你想想看，我们为什么先找你啊？啊，就是因为知道你不是主犯，对吧？想给你一机会，你还不好好把握？你那个侥幸心理在我这儿什么时候管用我呀？没事，你说的都对。杨，我告诉你啊，好好配合，别不识抬举。我明白，明白，明白，明白。您让我怎么着，我就怎么着。您您看这样着。Господин Дуэй, я хотел бы вам напомнить, что все это произошло в России, и этим будет заниматься наша российская милиция. Процесс идентификации уже запущен, и не надо нам говорить, кто из них вор, кто бизнесмен. Мы сами разберемся. Это уже наша работа. Они не хотят, чтобы мы вызвали их на суд. Если они не хотят, чтобы мы вызвали их на суд, они не хотят, чтобы мы вызвали их на суд. Мы можем помочь в вашем расследовании. Господин Два, ну вы же знаете, что между нашими странами, между Россией и Китаем, нет соглашения об экстрадиции. Я не могу вам передать подозреваемых. Тем более вы не можете развернуть здесь правоохранительные свои деятельности. Я вам объясняю, что вы не имеете права участвовать в этой операции. Он не хочет, чтобы мы участвовали в этой операции. Говорит, что не участвовать можно, но мы требуем проверить все документы о Яценьере. Мы хотим проверить материалы по всем задержанным. Извините, но мы не имеем права вам помогать в этом. Он сказал, что он не имеет права помочь нам. Дон Джуэ. Может, не было этого правила, чтобы вы должны были меня убить. Но вы должны понимать, что вы с нами все警察. Что это значит? Что вы должны быть более уверены, чем я. Я должен показать себя, чтобы вам было понятно, что если русские警察в Москве преследуют, даже если есть еще какие-то ограничения, 我们也会竭尽全力帮助你们。翻给他听。啊，в общем так, ничего нельзя фотографировать и выносить。他说什么？他说不允许拍照，也不能带走。
Пожалуйста. Вот туда. Спасибо. Пожалуйста.这怎么复印啊？想想办法。好吧，那我跟他们领导沟通一下。阿鲁·巴列里，那么是拿我的手帕吗？巴雷拉局长这次答应的很痛快，看来您之前的那番话打动了他。复印件尽快给北京传回去
你的账单我已经帮你结过了。嗯，谢谢。这一次什么事？我的一个兄弟被你们的人抓了，我想让你把他放出来。不好办今天很漂亮，巴丽斯，你喝多了。仔细看看照片上的人，千万别弄错了。这吴宝顺要是说的没错的话呀，这个朱三就是抢劫团伙的主要头目之一啊。这个是一个非常好的切入点，这线索咱们千万不能错过。但这朱三呢，在俄罗斯警察手里，对吧？警察不可能配合咱们，他只要买通警察就能蒙混过关。我觉得这事儿啊，得看咱段局跟上级汇报的情况了。要是跟莫斯科方面沟通的好，那这事儿就好办。嗯，可是问题在于啊，咱们在行动。这劫匪一定也在行动，肯定是得把朱三给弄出去，可是就是怕时间来不及啊。那也得听上级的安排啊。你说哪儿哩？嗯，但是咱们也不能就这么闲着呀。李哥，你有什么办法？说呀，李哥有什么办法？我还没完全想好。哎，你走啊走啊！你别走啊！你没长眼睛吧你？把我暖壶打烂了！你有病吧？你为什么那俩警察能跟我有什么关系？你找他们，你找我干嘛呀？你不动我车，他们能动？反正我不管，你今儿得陪我。怎么着，耍横是吧？嘿，我还真就认这十两。中文，你这边，这边必须陪我。中中文谁怕谁？陪我，陪我。哎，我告诉你啊，我看得很清楚。就那边那俩警察给你猜的，就是嘛，你们俩找他赔不就完了吗？哎，你们俩，别走别走，过来过来，对对对，就你们俩，过来过来过来。你现在你不了解莫斯科情况，这警察这是。哎，你把人家水壶打烂了，你们不赔就走啊？哎，就你们这还警察呢，你给人赔暖壶，哎，什么意思？欺负中国人是不是？哎。什么意思啊？对呀，对呀，干你干嘛呢？莫斯科有九个火车站，还有数不清的警察局，但是只有七十三分局处理涉及中国人的案件。我被关进这里，那朱三儿肯定也在这里。
这样吧，有烟，来来来，来一个。哎呀，别别客气，别客气，来来来，自己拿自己拿，来来来来，自己拿，来，啊，来吧，来一根，来一根第一次来俄罗斯吗？为啥你可惨了？对呀、啊，来跟哥们做点生意，他们家能拿我怎么着啊？晚上你就知道了。我他妈也不是好惹的呀，俄罗斯我也有人呢。哎，北京有个朱子旺，朱三爷，听说过吗？那是我大哥。Там к ним торгуются. Тут жена его приходила, платье, все дела. Короче, надо его отпустить. Боря? Сколько тебе заплатили? Да он тебя охренел, что ли? Я тебе говорю, китайца отпустить надо. И ты в китайский врубаешься уже. Я, конечно, не переводчик с китайского, но я этого делать не собираюсь. Yeah. <laughs> 